Manu here is one of the 77,000 registered rubber tappers in Kerala who generally begin their day before sunrise. Sharpen their rubber tapping knives in the glare of a headlamp. And grab a cup of tea before heading for the plantation. Rubber tapping became a full-blown profession in the state of Kerala, India, when the first commercial rubber plantations were established in 1902. Rubber tapping involves several related activities by which the milky liquid, known as latex, is extracted from mature rubber trees for further processing. At the plantation, Manu begins by cleaning the latex cup and peeling off scrap rubber along the tapping incisions on the tree barks. With his hooked tapping knife, he then skillfully slices a slender layer off the top of the one quarter inch groove, making way for fresh latex to spiral down and trickle into the collection cup. Rubber tapping activities usually begin early in the morning, when the cold latex flows out freely for a more extended period of time. As the sun rises, the ambient temperature gradually increases, causing the running sap to coagulate and seal the cut. Manu Manu will return when the dripping stops and move from tree to tree, collecting the accumulated liquid Though classified as a skilled job in India, rubber tapping remains very labor-intensive requiring the tapper to visit the farm about two or three times between sunrise and sunset. While waiting to collect the morning latex, Manu sits down for lunch under the cool shade of the tall rubber trees, which stand 30 feet by 9 feet apart and usually grow as tall as 100 feet. Depending on the size of the day's task, Manu will spend the first few hours after lunch collecting the latex. The next phase of Manu's work takes place in a semi-processing unit, where the collected latex is first sieved to remove any dirt particles.
formic acid is then added to facilitate coagulation, and the mixture is thoroughly stirred to prevent irregular clumping. Manu then pours the mixture into separate containers and leaves them to coagulate. Many rubber farmers in India now own automatic rubber sheeting machines that help remove excess water from the rubber lumps while pressing them into flat sheets for drying. These automatic machines are operated by two workers, with one of them at each end of the rollers. Today, however, Minu will use a pair of the oldest hand-operated rubber roller machines in town. The old manual machines, which today cost just over $700, are extremely useful on small private farms where the sheeting is usually done by just one person. Manu slots the rubber lumps one by one between the iron bars and manually cranks the machine to get it going. Each sheet must go through both machines to attain the desired texture. Manu will then hang the rubber sheets on a drying line in the open air and allow them to dry naturally, which can take up to five days depending on the prevailing temperatures. Rubber sheets are also dried in a smokehouse, a kind of room-sized oven where the sheets are hung over metal racks and dried with heat and smoke produced by burning firewood. In a smokehouse, an entire batch of sheet rubber can be thoroughly dried in less than 48 hours. Modern smokehouses make provision for the heat to be generated from the safety of an external fireplace. Manu 
കാരണവന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാരണം അവനതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പം റബ്ബർ ടാപ്പിങ് അതുപോലെ റബ്ബറിൻ്റെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ കൃഷികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്ത് അവനങ്ങനെ നല്ലൊരു മുന്നോട്ട് നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് തന്നെ അവൻ കടന്നു ചെന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് Apart from tapping, sheeting and drying, Manu also keeps a keen eye on the trees themselves. He regularly carries out intensive pest and disease control at various seasons to keep the trees healthy and productive. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പല തോട്ടങ്ങളും വെട്ടാതായതുകൊണ്ട് പല തോട്ടങ്ങളും റബ്ബർ പൊട്ടി ഒലിച്ച് ചീക്കുകേട് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതിന് പിന്നെ നമ്മളൊരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡോമിശ്രിതം ഇല്ലെ തുരിച്ചു തേക്കുക എന്നറിയും ഇവിടെ അങ്ങനെ തേച്ച് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കും പക്ഷേ ഈ മഴയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം നമ്മളത് പിന്നെ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കുറേ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് വിലയിടിവാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പല തോട്ടങ്ങളും ഇപ്പം വെട്ടുന്നില്ല നമുക്കത് റബ്ബർ ടാപ്പിങ് മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് During the peak harvest period from October to February, large quantities of latex are collected and mixed with ammonia to prevent fast lumping and then temporarily stored in 55-gallon drums for easy transportation. Manu will then require the collaboration of other co-workers and a truck to get the drums to the processing unit. കൂടുതൽ പാലും ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആക്കി തന്നെയല്ല മാറ്റുന്നത് ഈ റബ്ബർ പാലിൽ നിന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ക്രീം പാല് വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ പാലും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനികൾ which ranks third on the global natural rubber production scale behind Indonesia and Brazil. Natural rubber cultivated and nurtured by men like Manu, who earn about $10 a day, will finally make it into advanced laboratories, where it will be thoroughly refined to fuel a $400 billion global market that breeds the thousands of rubber products we all use every day. That is the end of this video. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss any of our new content. See you next time.